வணக்கம் நான் உங்கள் குணசேகரன் சுர்ஜித் என்ற ஒரு தெய்வ குழந்தையை நாம் இழந்துவிட்டோம் நாடே கரைந்து உருகியது எதற்கு தெய்வ குழந்தை என்ற பட்டம் என்பதையும் நான் கூறுகிறேன் அதற்கு முன் இம்மாதிரி சூழலுக்கு காரணம் யார் இனி ஒரு குழந்தையை கூட இந்நிலையில் நாம் பார்க்கக்கூடாது என்பதற்கு என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி சற்று சிந்திக்கலாம் ஆழ்குழியில் சிறுவனின் அலறலை கேட்டோம் பெற்ற தாய் மகனே மகனே என்று கூவ கேட்டோம் சமூக அக்கறையுடையோர் ஒன்றிணைய கண்டோம் அமைச்சர்களையும் அதிகாரிகளையும் கூட ஒருங்கே பார்த்தோம் அதிநுட்ப இயந்திரங்களை கூட ஓரிடத்தில் இணைத்தோம் வியர்வை சிந்தி உடைத்த ஊழியர்களை உற்று நோக்கினோம் பகல் இரவு பாராமல் பல்லம் நோக்கியே நமது கண்களை செலுத்தினோம் ஊடகங்களின் ஒருமித்த சங்கமத்தை கண்டோம் சாதி மதம் இனம் பாராமல் இறைவனை அழைத்தோம் நேரம் செல்ல செல்ல இதயத்தில் இடியை உணர்ந்தோம் இறுதியில் கண்ணீருடன் குழந்தையை கண்டோம் இல்லை குழந்தையை அல்ல அந்த இளம் சிசுவை சுமந்து வந்த நீல நிற போர்வையை நாடே அழுதது நாமும் அழுதோம் மிஞ்சியது கண்ணீர் மட்டுமே இந்த நிலைக்கு இவர்தான் காரணம் இவர்கள் சரியில்லை உரிய பாதுகாப்பு இல்லை சரியாக செயல்படவில்லை தொழில்நுட்பம் இல்லை போன்ற எண்ணற்ற விமர்சனங்கள் நண்பர்களே முதலில் நாம் ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரசின் கட்டளைகளும் நீதிமன்றத்தின் உறுத்து ஆணைகளும் மட்டுமே இந்நிலை அகற்றுவதற்கு போதாது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாம் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் இதற்கு காரணம் என்பதை உணர வேண்டும் நீங்கள் ஒரு சினிமாவிற்கோ திருவிழாவிற்கோ அல்லது வேலை நிமித்தமாக வேறு ஊர்களுக்கோ செல்லும் பொழுது உங்கள் வீட்டினை அப்படியே திறந்து போட்டுவிட்டு செல்லலாம் என்று நினைப்பதில்லையே ஒரு ஒரு பூட்டுக்கு இரண்டு பூட்டு போடுகிறீர்களே எதற்காக உங்கள் உடைமைகளை பாதுகாப்பதற்காக மட்டும்தானே உங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தது பூட்டு போட வேண்டும் என்ற வித்தையை இதுபோலத்தானே உங்கள் வீட்டில் தவழும் விலை மதிப்பில்லா குழந்தைகள் குழியை மூட வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் இல்லாமல் போனது ஏன் இது தண்ணீர் பிரச்சனை நமது வாழ்வாதாரம் என்பதால் அரசு இயந்திரம் கூட இதில் கடுமையை காட்ட முடியாது இப்பொழுது பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகள் எல்லாம் மூடப்பட வேண்டும் என்று அரசிடம் கட்டளை வந்துள்ளது நீதிமன்றமோ ஒருபடி மேலே போய் இம்மாதிரி ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் ஓர் உயிர் பலி வேண்டுமா என்று அரசை கடுமையாக சாடியுள்ளது என்ன நடக்கப் போகிறது நிதர்சனமான உண்மையை பார்ப்போம் ஆழ்துளை கிணறுகளில் குழந்தைகள் விழுந்து தன் இன்னுயிரை போக்குவது நமக்கு புதிதல்ல அதேபோல் அரசின் கடிவாளத்தையும் நீதிமன்றத்தின் கட்டளைகளையும் மீறுவதும் நமக்கு புதிதல்ல ஏற்கனவே நமது லாயர்ஸ் லைன் மாத இதழ் மே இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இதழில் அதாவது ஐந்து வருடத்திற்கு முன்னர் ஆழ்துளை கிணறுகள் ஆபத்தில் குழந்தைகள் என்ற தலைப்பில் நமது லாயர்ஸ் லைன் குழுமத்தின் வழக்கறிஞர் நண்பர் பாவேஷ் கண்ணன் அவர்களின் கட்டுரையை பிரசுரித்திருந்தோம் இன்று நாம் சுஜித் விஷயத்தில் பார்த்த அதே நிலை அன்று வெறும் பத்து நாட்களிலேயே மூன்று இடத்தில் அரங்கேறின அம்மாக்களின் அழுகுரல்கள் ஓங்கி ஒழித்தன அன்றைய சூழ்நிலையில் உயர்நீதிமன்றமும் உச்ச நீதிமன்றமும் மாநில அரசுகளை கடுமையாக சாடி ஆழ்துளை கிணறுகள் மூடப்படுவதை உறுதிப்படுத்த உத்தரவிட்டது மேலும் உச்ச நீதிமன்றமும் இது பற்றி தெளிவான வரைமுறையும் வகுத்து கொடுத்தது அதாவது ஆழ்துளை கிணறுகளை தோண்டவோ பழுது பார்க்கவோ விரும்பினால் பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்பாக மாவட்ட கலெக்டர் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நிலத்தடி நீர்த்துறை பொது சுகாதாரத்துறை ஆகியவற்றிற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் ஆழ்துளை கிணறுகள் தோண்டும் கம்பெனிகள் எல்லாம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அந்த இடத்தில் நில உரிமையாளர் பெயர் அந்த கிணறு தோண்டும் பணியை செய்யும் கம்பெனியின் பெயர் கொண்ட போர்டு வைக்க வேண்டும் ஆழ்துளை கிணற்றை சுற்றிலும் முப்பது மீட்டர் உயரத்திற்கு தரைக்கு மேலும் கீழும் சுவர்கள் எழுப்பப்பட வேண்டும் இரும்பு மூடியால் மூடப்பட வேண்டும் வேலை முடிந்தவுடன் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் நன்றாக மூடப்பட வேண்டும் கைவிடப்பட்டுள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் மணல் போன்ற பொருட்களால் நன்றாக நிரப்பப்பட வேண்டும் கைவிடப்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் தரைமட்டம் வரை சரியாக நிரப்பப்பட்டு அதற்கான சான்றிதழை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் பெற வேண்டும் அந்த வழிமுறைகளை அரசு உடனடியாக உத்தரவாக பிறப்பித்து அதை மீறுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இதையும் மீறி ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடந்தால் மீட்பு நடவடிக்கைக்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஐஐடி அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மட்டுமல்லாமல் அறிவியல் நிபுணர்களும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் மதுரையைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் கண்டுபிடித்த ரோபோவை இன்னும் நவீனப்படுத்தி பயன்படுத்தவும் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கண்டிப்புடன் தெரிவித்திருந்தது இருப்பினும் என்ன நடந்தது அத்தனை ஆழ்துளை 
கிணறுகளும் மூடப்பட்டு விட்டனவா எத்தனை பேருக்கு இது பற்றின விழிப்புணர்வு அளிக்கப்பட்டது என்பதெல்லாம் இன்றும் கேள்விக்குறி ஆகையினால் அரசை பற்றி குறை கூறுவதை விடுத்து நாமே இந்த சம்பவங்களின் விபரீதத்தை உணர்ந்தால்தான் இன்னும் ஒரு சுஜித்தை நாம் இழக்காமல் இருக்க முடியும் மேலும் நகர்ப்புறங்களில் இம்மாதிரியான நிகழ்வுகள் இல்லை ஏனெனில் ஆழ்துளையிட இடவசதி இல்லை என்பது ஒருபுறம் இங்கு விழிப்புணர்வுகள் அதிகம் அதனால்தான் இதுவரை நடந்த ஆழ்துளை கிணறு சம்பவங்களில் ஒரு சதவிகிதம் கூட நகர்ப்புறங்களில் நிகழவில்லை அதற்கு மாறாக எல்லாம் கிராமப்புறங்கள் ஊர்ப்புறங்கள் சிறு சிறு குக்கிராமங்களில் மட்டுமே அரங்கேறுகிறது அவ்வளவு ஏன் சுஜித்தை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த அதே நாளில் அதே மாவட்டத்தில் ஒரு சிறு கிராமத்தில் இருக்கும் ஒரு நபர் என்னிடம் சட்ட உதவி கேட்டு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார் அவருக்கு தேவையான ஆலோசனைகளை அளித்து பின்னர் சுஜித் பற்றி கேட்டேன் அவரோ அப்படியா இது எந்த ஊரில் எத்தனை வயது குழந்தை என்று கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்டு என்னை வறுத்தெடுத்து விட்டார் சொந்த மாவட்டத்திலேயே சோக சம்பவம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடை கோடியில் உள்ள ஒரு பாமரனுக்கு இது ஏன் தெரியவில்லை சிம்பிள் விழிப்புணர்வு இல்லை அவ்வளவுதான் உண்மையை சொல்ல போனால் மீடியாக்கள் கூட நகர்ப்புறங்களில் காட்டும் அக்கறையை கிராமப்புறங்களில் காட்ட முன்வருவதில்லை நகர்ப்புறங்களைப் போல கிராமப்புறங்களிலும் செட் ஆப் பாக்ஸ் என்னும் சிலந்தி வலையை விரித்தால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் பாவம் பல லட்சங்கள் செலவு செய்து ஆழ்துளை கிணறு தோன்றும் அவர்கள் தண்ணீர் இல்லை என்றால் அற்ப தொகை நூறு இருநூறு கொடுத்து அதை மூடிவிட மனமில்லையா அல்லது பணமில்லையா அல்லது விழிப்புணர்வு தான் இல்லையா கண்டிப்பாக விழிப்புணர்வு இன்மையே இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைகிறது சமீபத்தில் ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் கூட தங்களை தொடர்பு கொண்டால் மூடாத ஆழ்துளை கிணறுகளை நாங்களே செலவு செய்து மூடித்தருகிறோம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இது கூட எத்தனை பேர் அறிந்திருக்கின்றனர் என்பது கேள்விக்குறியே நண்பர் பாவேஷ் கண்ணன் அருமையாக எழுதியிருந்தார் அதாவது நாம் லிப்டில் செல்லும் பொழுது லிப்ட் ஆனது பாதி வழியில் திறக்காமல் மின்சாரம் தடைபட்டு நின்றதாக வைத்துக் கொள்வோம் அந்த நிலையில் நம்முடைய மனநிலை எந்த வகையில் இருக்குமோ அதைவிட நூறு மடங்கு மோசமான நிலையில் ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் உள்ள குழந்தைகளின் நிலை பரிதாபத்திற்குரியதாகும் என்று எடுத்துக்காட்டியிருந்தார் ஆக இந்நிலை முற்றிலும் அகற்றப்பட வேண்டுமென்றால் நம் இந்திய தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராமப்புறங்களிலும் கண்டிப்பான ஒருமித்த உணர்வுடன் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினால் மட்டுமே இது சாத்தியம் இதுவரை நடந்த ஆழ்துளை கிணற்றில் குழந்தைகள் இறக்கும் சம்பவத்தை விட தற்போது நடந்த சுஜித் வில்சனின் சம்பவம் சற்று வித்தியாசமானது ஒவ்வொரு நிமிடமும் திக் 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 குழியில் விழுந்து அலறினான் துடித்தான் மேல் நோக்கி அம்மா அம்மா என்றான் அன்னையர் அழுகுரலை கேட்டு அதிர்ந்தாள் நீ அழாதே அம்மா நான் அழமாட்டேன் என்றான் அன்னை அழுதால் அவளுக்கு என்ன ஆகுமோ என்ற அச்சத்தில் அமைதியானான் ஜாதி மதம் இனம் பாராமல் அனைவரையும் ஆலயத்தில் ஒருங்கிணைத்தான் பட்டி தொட்டியெல்லாம் பேச வைத்தான் விலை மதிப்பில்லாத குழந்தைகளின் உயிரை உணர்த்தினான் இருபுறமும் இயந்திரத்தின் இடியை தாங்கினான் இறுதியில் இறைவனடி சேர்ந்தான் ஆம் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் நம்முடைய குழந்தை இந்திய தாயின் குழந்தை இறைவனின் குழந்தை இவன் தெய்வ குழந்தைதானே வார்த்தைகள் வர மறுக்கிறது கண்ணீருடன் முடிக்கிறேன் நன்றி